Esta mañana, mientras la lluvia de una tormenta no paraba de caer en mi habana, mientras exploraba un templo sagrado y antiguo, mientras mi curiosidad me llevaba por pasillos de historia y de cultura, encontré un tesoro escondido entre partituras y letras antiguas. Un tesoro de papel, químicos e imágenes. Encontré unas viejas fotos de mi ciudad. Fotos de esa época en que ella era joven y hermosa, en que el mundo envidiaba su luz y su esencia. Fotos viejas y rotas de esa época donde nadie, absolutamente nadie, imaginaba cuán gris sería el futuro. Donde nadie imaginó que el frágil papel resistiría mejor el paso del tiempo que los muros y las avenidas. Simplemente algunas veces la suerte está del lado de los que se portan bien. Acabo de descubrir entre los archivos de la iglesia, saben que estamos trabajando en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, haciendo un video que me he demorado y me he demorado, pero ya casi está al llegar, y descubrí estas joyas, estas joyas fotográficas, descubrí veintitantas, ni las he contado, fotos de La Habana en los años 40 y 50, fotos históricas como esta, cuando estaban haciendo el túnel, y mientras las encontraba, mientras me sorprendía, mientras todo lo que sucede en la mente es increíble. No sé si a ustedes les pasa, déjamelo en los comentarios. Yo siento olor a chocolate en todas estas fotos. Qué locura. Nada, se me ocurrió pedirle permiso al padre para usar las fotos y hacer un video donde te muestre La Habana cuando la estaban haciendo en esa época, cómo está actualmente y hablando un poquito de historia de cada uno de estos sitios. Aquí tenemos el Caballero de París, tenemos Quinta Avenida, tenemos el Prado. Te... Uf. Wow, estas fotos huelen como a chocolate con canela. Wow. Qué vuelta familia, ¿cómo está la cosa? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy surge de un descubrimiento, un descubrimiento que generó una idea, una idea que generó el impulso de crear un video que creo que va a ser especial, un video que nunca había hecho este tipo de video. Y creo que, que era el momento y creo que es algo espectacular. Una manera de viajar en el tiempo, una manera de, de recordar lo que tuvimos y compararlo con lo que tenemos de cierta manera. Como ya saben, ya llevo algún tiempo recopilando material en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Una iglesia que está a punto de cumplir 100 años. Una iglesia llena de joyas, de antigüedades. Y hurgando en los libreros, creando material, explorando de cierta manera dentro de todos esos recovecos mágicos y espirituales que tiene esa iglesia. Me choco con la zona de los libreros, la zona de los libreros en el órgano los cuales están llenos de partituras antiguas de 100, 200 años y entre toda esa locura encuentro un pequeño fae con un grupito de lo que parecería fotos y la curiosidad me dijo, tienes que mirar. Estaba lleno de polvo, evidentemente, eso podía llevar muchísimos años ahí sin nadie haberlo tocado, pero la curiosidad me empujaba a tomarlo con mis manos y me choqué con esta maravilla. Un grupo de fotos de La Habana de los años 50, 40, fotos antiguas, fotos de antes del 59 de la ciudad de La Habana, de lugares insignias, de lugares mágicos especiales que aún hoy en día son los lugares importantes de nuestra ciudad. Y la mente me hizo y me dijo, creo que esta es la oportunidad, Eric, para junto con tu público, junto con la gente de tu canal, tu familia, hacer un viaje en el tiempo. Solo piénsenlo, si alguien viaja al pasado, ese pasado se vuelve su futuro. Y lo que fue su presente se vuelve el pasado que ya no se puede alterar por su nuevo futuro. Exacto. Un viaje en el tiempo, o mejor aún, un viaje entre dos dimensiones. A la misma vez, en el video de hoy vamos a estar en La Habana del siglo XIX, comienzos del siglo XIX, cuando La Habana estaba creciendo, cuando emergía como la ciudad más importante del hemisferio, cuando era un ícono en la arquitectura, en la cultura, en un montón de aspectos. En ese momento que La Habana era un foco, un foco que todo el planeta debía mirar, 
y compararlos con La Habana del día de hoy. Lo hice muy fácil, me fui a los mismos sitios que encontré en esta foto, a algunos de ellos, son muchísimas fotos, sería un video de una hora. Fui a algunos de ellos, lo que era más fácil ir porque ahora La Habana está cerrado con esto de la cuarentena por la pandemia y en muchos lugares a los que es muy difícil ir. Fui, hice tomas de cómo está actualmente para juntos aquí compararlas. A la misma vez, como te decía, estar en las dos dimensiones, estar en el pasado, estar en el presente y juntos de cierta manera comparar cómo ha avanzado, cómo se ha degenerado, que lamentablemente es lo más normal que creo que nos vamos a encontrar. Evidentemente el tiempo muta la arquitectura, muta la vida, muta la naturaleza y va cambiando. A veces evoluciona, a veces no es tanto en pro a la evolución. Pero bueno, creo que es una oportunidad magnífica para juntos en el día de hoy analizar un poco de estas fotos y juntos viajar al pasado, juntos conocer un poquito más de la historia de esos lugares que hemos caminado tanto y tal vez no conocemos cómo era, cómo lo hicieron y solamente sabemos lo que es hoy. Creo que es una idea interesante, creo que es una oportunidad que me ha dado la vida al encontrarme esas fotos. Me sentí tan afortunado, es increíble cuando uno deja siempre la curiosidad libre cabalgando por donde quiera que tú estás siempre ocurren cosas interesantes y no paran de ocurrirme cosas mágicas en la iglesia del sagrado corazón creo que va a ser un video épico todas estas fotos están procesadas ya a digital y las voy a compartir aquí en el link de este video para que las puedas descargar y las puedas tener todas esto no es mío esto es para compartirlo con ustedes y basta ya de muela o para decirlo más educadamente hasta aquí el prólogo de este video vamos directo a lo que estamos acá a analizar todas estas fotos un grupo porque hay ciertos grupos de ciertos lugares x como te decía solamente vamos a analizar algunas y las vamos a comparar con videos que tengo acá que hice de todos estos sitios tú los estarás viendo en pantalla evidentemente y vamos a ir conversando tal vez hasta yo vaya descubriendo porque traté de averiguar cómo era cada sitio, pero no mirar tanto, no meterme tanto dentro de qué estaba pasando y que había cambiado para junto con ustedes de cierta manera sorprenderme. Creo que a términos de YouTube, a términos de la plataforma, esto que vamos a hacer hoy es una video reacción. Así que este video sería una video reacción a La Habana de antes en comparación con La Habana de ahora o lo que queda de La Habana o ya. Basta de prólogo, vamos al video. El primer grupo de fotos sería la construcción del túnel de la Bahía de La Habana y los alrededores, el Parque Máximo Gómez. Aquí vemos fotos del túnel de la Bahía de La Habana cuando lo estaban construyendo. Una maravilla, un túnel que estamos acostumbrados a transitarlo porque para ir a Guanabo, para ir a Varadero, se puede coger por ahí. O sea, es una vía obligatoria. Cada vez que ven un video mío del morro, por ejemplo, fui, pasé por el túnel de La Habana, pero siempre... Pasamos de una manera, la vida se vuelve tan rápida y tan convulsa que no analizamos los lugares donde vamos. Y acá tenemos estas fotos que nos recuerdan cómo fue esta maravilla arquitectónica, cómo fue construir el túnel de la Bahía de La Habana, el cual figura entre las siete maravillas de la ingeniería civil francesa. Es considerado uno de los primeros túneles submarinos del mundo, un túnel de 733 metros de longitud y que fue construido entre 1957 y 1958. Una maravilla sin dudas, tanta gente en la vida, recuerdo mi primo Joandi, seguro estás viendo este video, el Joa, cuando niño siempre le daba perretas a mi tío Camilo y le decía yo quiero cruzar el túnel porque para un niño era ilusionante, era mágico cruzar el túnel de la Bahía de La Habana, porque era todo el misticismo de las luces, de, de cómo es que estoy pasando cuando Camilo le dijo a Giovanni, oye, esto pasa por debajo del mar, estás debajo del mar. Siempre los niños nos quedamos diciendo, pero ¿cómo puede ser esto? Evidentemente con el tiempo uno se da cuenta, y más aún con estas fotos, cómo se construye un túnel, y más un túnel de esta importancia. En contraste con la actualidad, que acá tenemos los videos, creo que... Lo que más llama la atención es que evidentemente el tiempo le ha hecho mella, evidentemente el tiempo le ha cambiado la cara, como se dice de cierta manera. El mismo Parque Máximo Gómez, uy, esto está muy alto. El Parque Máximo Gómez, por ejemplo, que es la estatua esta que estás viendo acá en el video, que te das cuenta que está de espalda. Hemos hablado de esto en los en vivos, pero las estatuas 
por lo menos en Cuba, no estoy seguro si en el mundo entero, aunque creo que sí se aplica la misma, vamos a decir, manera de erigir las estatuas. Las estatuas cuando están mirando hacia el mar son héroes que no eran nativos. Máximo Gómez era un general de los mambises cubanos que era de la República Dominicana, no era cubana. Por eso lo enterraron mirando hacia el mar como mirando de regreso a su patria. Si hubiera sido nacional, hubiera sido mirando hacia adentro, mirando hacia la isla. También se aplica a eso de que si está el caballo en dos patas, significa, o sea, el caballo de pie significa que murió en combate. Si está en cuatro patas, como puedes ver acá en el video, te lo estaré mostrando ahí porque no puedo estar enseñando las dos cosas. Significa que murió de muerte natural. Máximo murió de anciano, o sea, de problemas de la edad. En esa época era más... Era más corto el periodo de vida, la, la medicina hoy en día nos hace más longevos. Pero bueno, el túnel realmente, te puedo decir con mi experiencia, inclusive ahora mismo en tiempos de pandemia, ya se empieza a notar un poco envejecido, ya de vez en cuando tienen que cerrarlo para de cierta manera ponerle curitas, ponerle parchecitos a las cosas que están sucediendo. Evidentemente sería un capital muy grande tomar ese puente, cerrarlo y regenerarlo y llevarlo a un estado, vamos a decir que nuevo. Pero bueno, ahí se aguanta. Es una de las siete maravillas de la ingeniería francesa acá y evidentemente está tan bien hecho que ha aguantado tantos años sin, sin pasarle la mano, como decimos acá. Y ahí está. Ahí seguimos pasando camino a La Habana del Este y de La Habana del Este camino a La Habana todos los días del mundo. Y ahí seguirá. Qué calor. Hay que mantenerse hidratados, familia. Hay un calor en este mundo actual y después dicen que el cambio climático no es real. Número 2 o el segundo juego de fotos que voy a analizar, que voy a hacer una reacción aquí junto contigo, sería la zona de la Universidad de La Habana y la zona de Infante San Lázaro, ya que son casi lo mismo. A ver, la Universidad de La Habana no es de los años 50, es de 1728. Pero en esta época, en estas fotos que encontré, que no estoy seguro, evidentemente no tienen fecha, no sé. Como no son digitales, las fotos digitales sí traen cuándo fueron realizadas, traen hasta inclusive información de copyright. Eh, compartiendo un poco de conocimiento de fotografía, saben que me dedico a eso, entre otras cosas. Pero aquí estaban construyendo y realizando todo el asfaltado, toda la zona de la, del tranvía. Cuba, que era una zona conocida por su tranvía y todas esas cosas que fueron hechas primero que nada en el mundo en Cuba y realmente, realmente ha cambiado muchísimo. Como puedes ver, aquí estoy viendo el video de la zona de Infanta. Aquí donde dice Le Legre, no sé, evidentemente esto es de mucho antes. Yo nací en el 87, imagínense. Esto es probablemente de mi abuela muy, muy jovencita, pero toda esta zona ha cambiado totalmente esta zona que veo acá que dice bar ahora mismo sigue siendo un bar pero un bar de estos que acá en Cuba le decimos bares del estado que son bares muy 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 malos donde normalmente no hay nada es increíble como esta foto tiene 70 años y se ve mejor La Habana que lo que se ve ahora hasta el semáforo hasta el semáforo se ve mejor es increíble increíble estoy viendo los mismos carros los mismos que siguen transitando la misma zona. Lo que pasa que ahora, bueno, antes era 10 pesos, ahora es chofe, copelia. Sí, 15 pesos. Y el número 3 sería el Palacio de Bellas Artes Nacional. Este sitio es espectacular, este sitio de arte, este sitio de arte nacional que está en La Habana Vieja junto al Memorial Granma, ahí en la calle Monserrate. En estas fotos es cuando estaban... En, a ver, este museo, el Museo de Bellas Artes Nacional, viajó por muchísimos lugares desde principios del siglo XIX, pero terminó asentándose en este edificio que aquí en las fotos lo están remodelando ya para... Gracias a donaciones, a donaciones de la Academia de San Alejandro y muchísima gente en esa época de la Cuba capitalista como mismo es ahora mismo, tendía a crearse proyectos para recopilar donaciones, para crear sitios como este, para darle vida al arte, darle vida a lo especial y a la cultura. Y aquí estaban remodelando el lugar para crear el Museo de Bellas Artes Nacional, el Palacio de Bellas Artes Nacional. Una obra majestuosa, yo creo que en mi vida, a no ser los hoteles estos que están haciendo acá por todo el malecón, 
los hoteles que han hecho nuevos. En mi vida, desde el tipo de vista cultural, nunca he visto una construcción de esta magnitud haciéndose en Cuba. Aquí vemos que dice Paz, Trabajo y Progreso, Ministerio de Obras Públicas, el Palacio de Bellas Artes. Miren, inclusive aquí al lado dice Farmacia, OK, Gómez Plata, Farmacia. Ahora mismo ahí enfrente no hay una farmacia, creo que si no me equivoco, frente al Bellas Artes, Eric, hay un edificio, ahí hay casas, hay un solar. Todas estas casas donde dice farmacia, etcétera, ya no es sitios de farmacias, ahora todos son casas, todas esas casas viven gente y está bastante, bastante dañado ahora. Ahora, de cierta manera, en la actualidad, ese museo, que aquí tengo el video, ese museo se mantiene bastante con proyectos. De hecho, mi hermano, yo tengo un hermano que es bailarín de ballet y se ha presentado ahí un par de veces, igual que mi hermana, que baila bailes españoles, flamenco específicamente, y se ha presentado ahí y, y creo que la cultura de cierta manera ha mantenido ese sitio bastante vivo. Es un sitio, uno de los sitios que queda bastante moderno y bastante que se mantiene, que lo cuidan acá en La Habana. A mí me encanta, se crea muchísimo arte adentro, ahí se hace moda, Ahí se hace pintura, baile, evidentemente tiene galerías de arte nacional valiosísimas. Creo que de las fotos que hemos encontrado es uno de los lugares que se mantiene bastante en pie. Sería la palabra, ¿no? Vamos para el otro. Y el número 4 sería la calle, la avenida de Carlos III. El antiguo Paseo Tacón, que por allá por el año 70 le cambiaron el nombre al presidente Salvador Allende, a la avenida Salvador Allende. Una calle llena de sitios espectaculares, una calle en la que estoy trabajando. De hecho, esta vista increíble, esta vista es desde la misma iglesia que estamos trabajando. Estoy creando todo el contenido que ven en Instagram y que verán un video magnífico muy pronto que se deja ver la gran logia de La Habana, que se deja ver toda la avenida de Carlos III con todos sus edificios, el vedado, no se ve increíble, familia, no se ve el Habana Libre aún en esta foto. ¿En qué año fue el hecho de la Habana Libre? Un momento, ¿eh? un momento. Hotel Trip Habana Libre, uno de los hoteles más grandes de Cuba, inauguración el 22 de marzo de 1958. Así que evidentemente, haciendo el trabajo periodístico, esta foto es de antes de 1958. Espectacular. Aquí como que estaban construyendo aún, en esta foto que estás viendo en pantalla, como que están construyendo aún lo que viene siendo la avenida, como que la están modificando, ampliando de cierta manera. La logia se ve nuevecita, que ahora se ve bastante vieja y bastante, vamos a decir que, empobrecida su estructura, un poco ya que ha perdido pintura. Toda esta zona, esto que ves aquí al principio, ahora es una escuela. Ahí ahora hay un parque, frente a la logia hay un parque, exactamente. O sea que donde está este edificio es donde estaría el parque que hay en la esquina ahora. Aquí te estaré poniendo tomas que tengo y lo demolieron, evidentemente. Ahí ahora está la infame y famosa tienda de Carlos III que estaría por aquí arriba, más o menos. Una de esas tiendas que ahora son famosas porque son en MLC. Hasta aquí yo he subido varios reels de esta misma imagen de la bolita del mundo de encima de la logia y aquí está nuevecita, nuevecita, nuevecita y en esta foto que sería el contraplano sería lo opuesto mirando al revés de esa que estábamos viendo de hecho aquí abajo dice plan de obras de Batista aquí dice Instituto Clínico Santa Bárbara wow, cuántos lugares ahora mismo toda esa zona son casas ahí hay casas toda esa zona son casas hay algunos por aquí hay una la industria de no sé qué cosa. Por aquí hay un parque de diversiones ahora bastante rústico, que creo que es de cierta como una cooperativa. Wow, cómo ha cambiado. Colo, Colón, Col ¿qué dice ahí, Eric? Colonia Canol. Donde está ahora la famosa Yumurí. Se lo voy, bueno, para que se lo enseño aquí en pantalla. Donde está ahora la tienda de Yumurí, una tienda viejísima, famosa. Dice ahí Coco Canol. Wow, es increíble. Si tú eres una persona que vivió esta época o logró ver estos sitios, déjame en los comentarios cómo era. Cuéntame, cuéntame, porque lo estoy descubriendo, como te dije al principio del video, junto contigo. Wow. Y ahí, por supuesto, la magnificencia de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que está a punto de cumplir 100 años ahora en el 23, en el 2023. La Iglesia es de 1923. 
una iglesia que el párroco, seguro que está viendo el video, párroco, gracias por este apoyo, gracias fue donde encontramos esta foto, gracias por, por su corazón. Una iglesia que está en un proceso de restauración para revertir todo este proceso de los años que estamos hablando desde el principio del video y que está quedando espectacular, evidentemente. Donde está el túnel de Quinta Avenida, el cual fue inaugurado en 1959, donde estaba antiguamente el puente de Pote, el cual fue derribado para crear este túnel. Un sitio espectacular, un sitio que hoy en día a su salida siempre nos enamora con esta fuente como están viendo acá en el video que siempre al atardecer es uno de mis sitios favoritos para ir al atardecer porque la fuente se pone preciosa, simplemente preciosa y atrás está la famosa Casa Verde mucha gente ha hecho videos acá en YouTube, youtubers cubanos acerca de qué es la Casa de los Millonarios porque en esa época era una casa de gente pudiente ahora es un museo, no estoy seguro exactamente de qué sé que que ya no es una, una casa como tal, ni siquiera se la dieron al pueblo para repartirse. Lo saben que aquí cogían esas casonas, se la dieron a la gente y la gente hicieron 250 millones de apartamentos con barbacoas y la barbacoa de la barbacoa. No, esto se lo quedaron. Esta zona de Quinta Avenida se la han quedado, se la han apropiado para embajadas, para toda esa serie de lugares, vamos a decir que oficiales. Pero bueno, acá ven cómo estaba la gente trabajando para crear toda esta parte del túnel de Quinta Avenida con los mismos carros de hoy en día. Evidentemente, no sé si sabes una curiosidad, todos estos carros, los famosos almendrones que andan por La Habana aún hoy en día, siguen siendo ellos por fuera, pero han cambiado por dentro. Eso sonó como una canción de reggaetón. Sigue siendo el mismo, pero ha cambiado por dentro. Wow, soy un gran cantante. Porque tienen la caja de cambio de Hyundai, tienen el motor de Toyota, tienen el timón de Peugeot, porque han mutado para poder, vamos a decir que extender su vida en el tiempo, porque la maquinaria sí no ha logrado aguantar tantos años con esta temperatura. Y más que estos, no son carros, vamos a decir, como a lo mejor si estás viéndome de Uruguay, de Chile, de México, de España. Tu carro es para ir al trabajo, para ir a pasear. Estos carros no son para eso. Muy pocos son para eso. Estos carros son instrumentos de trabajo, son taxis, sí o sí. Todos los almendrones, generalmente, son taxis de boteo, de taxi directo, pero siempre son vistos como un tipo de negocio. O sea, el que tiene un carro en Cuba, de cierta manera tiene un negocio. Aquí es donde estaría ahora Casalta. Pero bueno, esta zona se mantiene bastante bien porque es la zona de Quinta Avenida, la zona de las embajadas, la zona, vamos a decir, que se mantiene maquillada para, para que sea como que la cara visible cuando transitan delegaciones oficiales, cuando hay eventos deportivos. Cuando quieres mostrar una zona bonita de Cuba, le das una vuelta a la gente por Quinta Avenida y se quedan enamorados. De hecho, Quinta Avenida probablemente, no estoy seguro, yo no tengo licencia de conducción, sea la calle urbana acá en La Habana que tiene mayor límite de velocidad. O sea, los carros van bastante rápido porque está en muy buen estado en comparación con las demás calles de La Habana que son intransitables. Pero bueno, es una zona preciosa. Por ahí está la fábrica del arte. Una curiosidad es que este túnel, el túnel de la fábrica... ¿dónde? Ay, Dios mío, ¿dónde dejé? Por este túnel se puede ir a la fábrica del arte, se puede cruzar. No es como el túnel de La Habana, el cual vimos ahorita, que sí o sí tiene que ser en carro, ni siquiera en moto. Este túnel lo puedes cruzar caminando de un lado hacia el otro. Ahí está el 1830 de un lado. De este lado baja la fuente. Es una zona de lo más bonita para caminar al atardecer. A mí me gusta muchísimo. Realmente no ha cambiado tanto este lugar. ¿eh? Creo que es de las fotos que hemos visto el lugar que se mantiene más intacto por eh, las características especiales que te expliqué. Porque es la, la cara maquillada de acá, de la ciudad. Y última foto por el día de hoy sería del inolvidable caballero de París, José Mari López Yedín. Nacido en Fonsagrada, Lugo, España, aunque muchos creían que era francés por decir que era el caballero de París, realmente era español. Un hombre lleno de historias, un hombre que entre tantas cosas se decía que solo aceptaba dinero, solo aceptaba dinero cuando la gente creía que era un mendigo, de las personas que conocía, de las personas que eran allegadas a él. Siempre les ofrecía una pluma que estaba gastada, les ofrecía un lápiz amarrado con cordelitos. O sea, en su mente él no estaba recibiendo regalos, en su mente él estaba haciendo un intercambio. Un hombre que es mítico, una leyenda, todo el mundo. No hay una persona que yo no conozca que me hable del caballero de París y no me hable que lo haya conocido. 
y que me hable de lo agradable, de lo inteligente, a pesar de que todo el mundo sabía o todo el mundo comentaba de que era loco. Es una historia bastante interesante. Se está oscureciendo, se me está acabando el día. Es una historia bastante interesante porque hay muchas versiones. Se supone que perdió la cabeza, perdió la mente al estar preso por un crimen que no cometió. Pero bueno, eso no viene al caso. Todo el mundo, cada persona, pero increíble, cientos de personas en mi vida me han encontrado y me han hablado lo mismo. Yo, evidentemente, él murió con 86 años, murió mucho antes de que yo naciera, nunca lo logré ver, lastimosamente. Está su estatua en el convento de San Francisco de Asís, porque ahí están sus restos. Eusebio Leal en su momento los exhumó de donde estaba y los puso ahí porque él era famoso por andar por esa zona. De hecho, la única, ahora que pienso, la única persona que tengo contacto ahora mismo que podría preguntarle, que lo conoció muy de niña, fue mi mamá. Vamos a ver, increíble, mira esto. Vamos a llamar a mi mamá por teléfono. Siempre la cojo para relajo. A ver, ¿qué recuerda ella del caballero de París? Deja que ella se entere que son las 8 y 10 y estoy en la calle. Sí. ¿Ma? Sí, mi hijo. A ver, eh, estoy aquí haciendo un video de fotos que encontré, las fotos esas que encontré en la iglesia antigua. Sí. Nada, estoy aquí hablando del caballero de París y me recuerdo que tú me hacías siempre una historia cuando andabas con mi abuela. Sí. Me estoy, te tengo puesto en el micrófono. ¿Me podrías Ay, decir? Dios, hay que ver. Eh, yo lo vi, yo lo vi, yo era chiquita y tu abuela siempre me sanaba a pasear mucho por ahí, todos los fines de semana. Y, y él siempre andaba por la plaza de armas, por ahí, por aquí, por la Habana Vieja, pero más bien hacia esa zona, hacia el Palacio de la Fuerza, por ahí siempre él andaba. Y yo lo recuerdo, lo recuerdo ahí que él se sentaba en, lo, en los banquitos o en el murito del, del Palacio de la Fuerza, sentadito por ahí, tranquilito, con su, su pelo largo, con drelo así, y tranquilito, y siempre todo, saludaba a todo el mundo. Entonces tenía eso que decir, las plumitas y florecitas y cositas que él regalaba. Él lo pedía, él lo que hacía era regalar. Entonces tu abuela fue la que me explicó quién era ese hombre, porque para mí era un un loquito, ¿no? Sí. Y entonces ella sí, ella siempre con mucho cariño, ella iba y, y lo saludaba y él le, y él le regalaba a cualquiera que se le aceptaba alguito, alguna plumita vieja que no escribía, cositas así, pobrecito. Y entonces nada, ya, eso es lo que se cuento, sí lo vi varias veces, como no. Bueno. Era un viejito bueno y muy amable, por eso no sé si era caballero o no sé bien. No, no, y creo que no que era, era, era español, padre. era español. Pero él solo parece, o la gente le empezó a decir el caballero de París por sus modales y su buena educación y su amabilidad y esas cosas. Está bien, Pero ma. sí, gracias a Dios lo, recogí, lo conocí. Pero está bien. Yo era que, pequeña, claro. Está bien, que tengo que terminar aquí y irme para la casa, que ya está. Está bien, ya. mijo, está bien. Dale. Así mismo, como yo lo vi en la foto, así mismo era. Ya después lo recogieron, lo bañaron y ya no, no fue igual. Cuando lo recogieron en Mazorra, en sí. el hospital psiquiátrico, sí. ya... Ya dejo de ser quien era. Dale, está bien. Dale, dale. Ya, chao. Bye. Tacho, cuando tú le dices a una mamá. Eso sonó feo. Cuando tú le dices a tu madre. Cuéntame algo, te hace la historia, pero extendida. Es increíble. Esa, yo crecí escuchando esas mismas historias. El caballero de París. Sin duda, una persona de la cultura pop, como se dice ahora, que la palabra, no sé si saben la palabra pop, la música pop, la cultura pop, viene de la abreviatura de la palabra popular. Un ídolo de la cultura pop del siglo XX. Wow, se me está haciendo de noche. Vamos a cerrar este video. Este video va a ser largo. Miren todas las fotos que hemos analizado hoy. Y miren esto. Mira esto. Todas las fotos que nos faltaron. Wow, sin duda familia, si quieres un video como este, si quieres la continuación, de hecho, a raíz de que he subido historias de este mismo tema en Instagram, mucha gente me ha dado contactos para tener fotos de manera digital de esta misma época, así que si quieres podemos hacer una serie de videos de este tipo, nos quedan por analizar estas fotos que están acá, y nada, si quieres más videos como este, déjamelo en los comentarios. Coméntame, dame tu opinión, si conoces los lugares, si has visto, dame todo, vamos a comentar. Estos videos creo que al ser una video reacción se prestan mucho para la comunicación en ambas vías. Evidentemente esto no es un video, como te dije al principio, periodístico. Es mi opinión, mi experiencia de cómo veo hoy en día las cosas. Un video bastante espontáneo, como te dije también al principio, porque lo vi, lo encontré y sentí la necesidad de hacer este video de manera rápida. 
y creo que, wow, wow, están cambiando los colores ya. Mira, 8 y 30 en La Habana. Ya va a ser el toque de queda, tengo que salir corriendo para la casa. Y nada familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya tú sabes, dame tu apoyo, compártelo, dile a tus amigos que tienen que ver este video, compártelo en todas tus redes sociales, comenta que fue la parte que más te gustó, comenta si quieres la continuación y nos vemos en la próxima aventura. No sé si será una aventura física, si será una aventura de la mente, pero de alguna manera siempre tendremos una aventura acá en el canal, siempre tendremos una manera de inspirarnos y de crecer juntos. Chao, chao familia, nos vemos en la próxima. Ah, se me durmieron los pies. Uh. Wow, creo que me estoy poniendo viejo. Nada, familia, hasta el próximo. Chao, chao. Déjame recoger todo esto. Cuídense.